现在生活条件变好了，在农村这种猪油基本上都没什么人吃了，在城市的话更是没有人吃，直接是拿来喂猫或者是喂狗等小动物。其实这种猪油在以前它是非常受欢迎的，吃起来也是非常的香。最主要的是它经济实惠，吃起来还非常的对。在我们这里喊它喊猪油，就是。呃，做劲儿，落把劲儿的意思就是不要的意思。用普通话它叫花油。今天呢，我就来给大家分享一个花油在四川最好吃并且简单的做法。第一步就是要把这个包包给它割下来。这个包包以前小时候我总是觉得它是瘦肉，我剪开给大家看一下哦，总是觉得是瘦肉，吃起来是香的不得了。但是现在才知道，原来这些全部是淋巴割的，这个吃不得的，没办法。必须要把它剪下来，不要。大家仔细看一下嘛，剪开这里面基本上都是淋巴，所以说很多地方都不要了。我们在修剪的时候就要注意，就要沿着这个淋巴下面的边把花剪下来就可以了。这一步是处理这个花油最关键的一步，大家一定不要觉得哦，可惜了，浪费了，这个真的不能吃，没有浪费。这个样子，剩下的花油就可以放心大胆的吃了。倒入盆中，来点热水把它清洗干净。因为我看到这个表皮有的依附了猪毛，所以先洗一下。记住，洗猪油一定要用热水，你用冷水洗的话是越洗越油，越洗越脏。这样把它切成块。关于花油的吃法有很多。可以直接炸了之后吃着水儿，也可以用来炖粉条儿、炖萝卜、炖土豆这些。不管你怎么吃，我们第一步都是要把这个猪油给熬出来。虽然说现在花油吃的人少了，或者说没有了，但是它的价钱也不相应哦，五块钱一斤，猪肉才多少钱一斤？才十多块钱一斤呢、啊。花油它还有一个名字。叫鸡冠油，因为形状嘛，酷似鸡冠一样的。熬猪油千万不要直接下锅熬，熬之前一定要焯一下水。焯水有两个作用，第一个是再次把猪油清洗干净，第二个是让它收紧实。焯开过后打去浮沫，用漏瓢漏出来冲洗一下就可以了。接下来就要熬这个猪油了，放下去，不用放油，也不用放水，因为这个花油刚刚洗过很多水分，水分已经渐渐的熬干了，这个时候就是快要出油了，已经炸出了非常多的油，这个时候把姜葱放进去一起熬，主要是取其香味，用小火慢慢的炸哈。一定要把这个花油给它榨干，到时候我们吃起来才香，不闷脑壳。花油全部炸至干香，用漏瓢把油汁给它漏出来。装猪油的这个罐罐里面来上几捆花椒，用猪油的余温把它香味呛出来。就用这个猪油煎一个鸡蛋，两面煎黄后，还是先扣到一边避孕。现在锅里面烧一锅水，碗内来上一点紫菜、虾皮、刚才熬好的猪油、葱花、香菜、盐、味精，来一点面汤，用筷子先把它烤散，主要是要把紫菜给烫熟。这边锅里面水开后丢上几片油汁不要太多了哈，我们每次丢几片就可以了。再下入二两面条，用猪油汁加猪油煮面，煮出来那叫一个香。面条煮熟过后和油汁粘到一起，放入姜菜的料碗中，再把煎蛋给它放上去，美美的，真正的美美的。咱们今天的花油紫菜虾皮面就做好了，榛子煮出的面条特别的鲜美爽滑，主要是简单，放了猪油之后超级的香。
，天天吃都不会腻，尤其适合早餐，几分钟轻松就能搞定。大家如果喜欢吃面条的朋友，可以收藏走，有时间的时候收走，这样去告一哈。不喜欢吃的就只有免费看完。撒够，我这个可不是早餐哦，我这个是午餐。吃之前活转活转的才有盐味，因为这个汤有味嘛。嗯，这个油汁嚼起来超级香。这样子油汁我们就可以每次吃面的时候煮一点，也不用担心吃多了会什么三高之类的。主要是吃这个油汁的香，真的是超级超级的香，不是一粒半的香啊。猪油熬好之后，它是个好东西，就是我们在没有熬汤的时候，就开水放点猪油，就当汤用了。